క్యాప్స్టోన్ చర్చ్ హైటెక్ సిటీ తెలుగు ఆరాధన వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి దేవుని నామం శుభాలు మరి ఈ నూతన సంవత్సరంలో మనం తెలుగు ఆరాధన వీ ప్రారంభించుకుందాము ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో మనం కీర్తనదు పచ్చిక గల చోట్లను ఆయన నన్ను పరు పరుండ చేసి ఉన్నాడు శాంతికరమైన జలంలో యొద్ద నన్ను నడిపించుచున్నాడు నా ప్రాణంకు ఆయన సేద తీర్చుచున్నాడు తన నామను బట్టి నీతి మార్గంలో నన్ను నడిపించుచున్నాడు గాఢాంధకారపు లోయల్లో నేను సంచరించిన ఏ అపాయము అపాయమునకు భయపడను నీవు నాకు తోడై ఉండు నీ దొడ్డుకర్ర నీ దండమును నన్ను ఆదరించును నా శత్రువుల ఎదుట నీవు నాకు భోజనము సిద్ధపరచుదు నూనెతో నా తల అంటి ఉన్నావు నా గిన్నె నిండి పొల్లుచున్నది నేను బ్రతుకు దినములన్నీ కృపాక్షేమలనే నా వెంట వచ్చను చిరకాలము యహోవా మందిరంలో నేను నివాసము చేసేదను ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన తండ్రి నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నానయ్యా అయ్యా మరి ఈ సాయంకాల సమయంలో నాకు ఈ అవకాశాన్ని దయచేసినందుకు కూడా నీకు కృతజ్ఞతలు అర్పించుకుంటున్నాను తండ్రి అయ్యా మరి తెలుగు ఆరాధన వీక్ష వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని దీన్ని ఆశ్రయించండి అలాగే మరి అయిపోయిన తర్వాత కూడా వీక్షించే ఒకరిని కూడా మీరు దీన్ని ఆశ్రయించాలని ప్రార్థించుకుంటున్నాము తండ్రి మరి ఆరాధన మొత్తాన్ని నీ చేతులకు తీసుకోమని తండ్రి మరి ఆరాధనలో మరి నిన్ను ఎంతో ఘనంగా స్థుతించి తండ్రి అయ్యా మా వాయిద్యాలతో మరి అలాగే మంచి పాటలతో మిమ్మల్ని స్థుతించి ఆరాధించలేక మాకు అవకాశాన్ని దయచేయండి అలాగే మరి మరి తండ్రి మరి వాక్యం ద్వారా కూడా నీ మేము మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని అందరినీ మమ్మల్ని అందరినీ మరి నీ నీవే నీవే తోడుగా ఉండమని ప్రార్థించుకుంటూ తండ్రి ఈ తెలుగు ఆరాధన మొత్తం నీ చేతులు గప్ప చెప్పుకుంటూ ఏసు క్రీస్తు నాను ప్రార్థించి స్థుతించి అడిగి పెడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మరి ఈ సాయంకాల సమయంలో మన మధ్య పాస్టర్ యశవంత్ అన్న గారు ఉన్నారు మరి వాళ్ళు మన వాళ్ళని తెలుగు ఆరాధనలో మళ్ళీ ముందుకు నడిపిస్తారు వాక్యం మన జీవితంలో ఎంతో మరి దాన్ని అనుభవించుకుంటే ఆయన మన కాపరిగా మన రక్షకుడిగా సంరక్షకుడిగా ఉన్నాడు కదండి గత ఇచ్చిన సంవత్సరం అంతా తన కృప తన కాపుదల తన భద్రత తన రక్షణ మనతో ఉన్నది కదండి మరొకసారి ఈ తెలుగు ఆరాధనని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి మా యొక్క వందనాలు తెలియజేస్తూ విష్ యూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ నూతన సంవత్సరంలో నూతన మాసంలో నూతన మరి ఈ కాలంలో మనం ఉన్నాం దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి నూతన సంవత్సరాన్ని దయా కిరీటంగా మనకి ఇచ్చాడు రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరం కబడ్డీ సాయంత్రం అందరం కలిసి దేవు నామని ఆరాధిద్దాం మీరు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా మీ పనులన్నీ కూడా కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టి దేవుని సన్నిధిలో మనం ఆరాధన చేస్తూ ఆయన్ని గనపరుద్దాం ఆయన నామాన్ని కొనియాడదాం ఆయన్ని స్థుతిద్దాం ఓ హాలే లూయా ఓ హాలే లూయా స్తోత్ర పల స్తోత్రాల పన చేసేద్దాం అనే పాటలు పాడుచు దేని అనుమాన పెడదాం
ఆయనకు నిమిషాలు మనం ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన ప్రేమను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆరాధనల సమయాన్ని గడుపుదాం తండ్రి నీ ప్రేమ ఎంత ఉన్నతమైందయ్యా నీ ప్రేమ మా జీవితాన్ని వెలిగించేది తండ్రి నీ ప్రేమ మమ్మల్ని బ్రతికించేదయ్యా నీకు వందనాలు తండ్రి ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యం నువ్వు చూపిస్తున్న నీ ప్రేమను బట్టి నీ జాలిని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తల్లిదండ్రుల ప్రేమ కన్నా కన్న బిడ్డల ప్రేమ కన్నా భార్య భర్తల ప్రేమ కన్నా తండ్రి నీ ప్రేమ ఎంతో ఉన్నతమైనది గొప్పదయా ఎవరు మమ్మల్ని విడిచిన నీ ప్రేమ నీవు ఎన్న నీవు తండ్రి మా జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా విడువను ఎడబాయిన నీ వాక్యం సలహించింది నీకు వందన అందుని బట్టి నీకు వందన అందుకు స్తోత్ర ఎవరు <laughs> 
सुनी प्रेमा आदि योर वाक्य दर्शन चंदी मां बातों मेरे माटलाड़ मना डूब चुना निवाक्य में तंदरी मां फाद मलक दीप में इन्द्र मां थ्रो वलक बेल गए इन्द्र दी निवाक्य ने तो मां प्रदेश मां मां तंदरी मां जीव तने सरी चाहिए इन्दी स्थिर पर चंदी बाहु चे मना डूब चुना मुंदन समय ने जी नी पादल चंदा पड़ते यीशु परशुद्ध नाम में � आराधना अनुभूति समय 
మనము ప్రాముఖ్యమైన సమయంలోకి వచ్చాం దేవుని మాటలను వినే చక్కటి అవకాశాన్ని మనం కలిగి ఉన్నాం నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను చాలా ప్రదేశాల్లో చాలా దేశాల్లో దేవుని వాక్యాన్ని చదివే వినే ఆ యొక్క వెసులుబాటు చాలామందికి ఉండదండి లేదు ఇప్పటికీ కూడా ఆయన స్థుతించగలసిన వారం ఆయన ఎందుకంటే ఆయన వాక్యాన్ని చదివే స్వేచ్ఛ వినే స్వేచ్ఛని అలాగే ఈ టెక్నాలజీని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ సమయంలో కొద్ది నిమిషాలు మన మనసుల్ని మన ఆత్మల్ని స్థిరపరచుకొని దేవుని సన్నిధిలో దేవుని వాక్యాన్ని మనం విందాం వాక్యాన్ని వినేటప్పుడు ఏ డిస్టర్బెన్సెస్ లేకుండా మీరు మీ యొక్క సమయాన్ని దేవుని వాక్యాన్ని వినడానికి మీరు మరి ఆసక్తి కలిగి ఉండాలని మా యొక్క ప్రార్థన వాక్యం మనం వినేటప్పుడు శ్రద్ధతో వినాలి అని దేవుని వాక్యం సంజేస్తుంది కదండి వినగలిగే చెవులను గ్రహించు మనం వేసాయి అంటుంటాను కాబట్టి వినగలిగే చెవులు గ్రహించే హృదయాన్ని కలిగి మనం దేవుని వాక్యాన్ని స్వీకరిద్దాం వాక్య సమయం శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మీకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు మా తరఫున మా కుటుంబం తరఫున యాప్స్టోన్ సంఘం తరఫున కూడా ఎన్నో మేళ్ళు దేవుడు చేసి మన పట్ల ఎంతో కృపను చూపించాడు అంత గొప్ప దేవుని మనం కలిగి ఉండడం మనకెంతో అటువంటి సాంగత్యం అటువంటి సాన్నిహిత్యం మనకు కలిగింది యేసు ప్రభువారిని మన సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించి ఆ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనం కుటుంబాన్ని మన రక్షణ కొరకు మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేసి క్రీస్తు ద్వారా మనల్ని రక్షించుకొని మనం ఎప్పుడైతే విశ్వాసంతో క్రీస్తు కార్యాన్ని సిలువులో క్రీస్తు చేసిన కార్యాన్ని నమ్మామో అప్పుడే ఆయన మనల్ని రక్షించుకొని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఆయన మన మనల్ని తన కుటుంబంలోకి చేర్చుకొని మనకు తోడై ఉన్న దేవుడు ఇంత గొప్ప దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉండడం మన భాగ్యం ఎంతో ఆశీర్వాదకరం ఈ సాయంకాలం ఈ తెలుగు ఆరాధనలో దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నా మనసులో ఉంచిన ఆలోచనలు మీ మధ్య పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను గత సంవత్సరాంతంలో తన ప్రజలకు దేవుడు ఎటువంటి మాటలను వినిపించాలని ఆశపడుతున్నాడు అని నేను దేవుని దగ్గర సమాధానాన్ని వెతుకుతూ ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నా ఆలోచనలు ఒక కీర్తన వైపు మళ్ళించాడు ఇదే కీర్తనను గత సంవత్సరాంతంలో డిసెంబర్ ఆఖరి వారంలో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ ఈ వాక్యాన్ని బోధించాను కనుక అదే వాక్యాన్ని ఈ సంవత్సరారంభంలో కూడా ప్రా వా బోధించాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన మాటల ద్వారా మనల్ని బలపరిచి మనల్ని ముందుకు నడిపిస్తాడని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను అలాగే ఈ సంవత్సర ప్రారంభంలో కూడా దేవా నా ప్రజలతో నీ ప్రజలతో నీవేం మాట్లాడదలుచుకున్నావు అని నేను ఆయన దగ్గర అడిగినప్పుడు ఆయన ఒక జీవితాన్ని నాకు జ్ఞాపకం చేశాడు ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని ఆ వ్యక్తి జీవితం 
లో నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన కొన్ని పాఠాలు ఆయన నాకు నేర్పించాడు అవి వచ్చే వారం దేవుని చిత్తం అయితే రాబోయే వారంలో వాటి గురించి కూడా ధ్యానించి మనం ఈ సంవత్సరాన్ని ప్రారంభిద్దాం ముప్పై నాలుగో కీర్తనలో నుంచి కొన్ని విషయాలు ఈ సాయంకాలం నేను మీకు బోధించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను మన జీవితంలో దేవుని కృప ఎంత అత్యధికమైనదో అన్నది ఈ ముప్పై నాలుగో కీర్తన మనకు స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది దేవుడు మన పట్ల చూపించే కృప గొప్పతనం ఆయన చూపించే కృపలో ఉన్న సమృద్ధి క్షేమం రక్షణ మనకు ముప్పై నాలుగో కీర్తనలో అద్భుతంగా దావి చేత వర్ణించబడింది అందుకే ఈ కీర్తన నా హృదయానికి చాలా దగ్గర దగ్గరైన కీర్తన ఈ కీర్తన మనకు అర్థమైతే ఆ కీర్తన రాసిన సందర్భం మనకు అర్థమైతే దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో ఎంత ప్రేమమైడో మన పట్ల ఎంత దయను చూపిస్తాడో అన్న విషయం ఈ కీర్తనలో మనకు అర్థమవుతుంది ముప్పై నాలుగో కీర్తన చదువుకుందాం నేను ఎల్లప్పుడూ యహోవాను సన్నతించదును నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోటను యహోవాను బట్టి నేను అతిశయించుచున్నాను దీనులు దానిని విని సంతోషించదరు నాతో కూడి యహోవాను గణపరచుడి మనం ఏకముగా కూడి ఆయన నామమును గొప్ప చేయుదుము ఈ మొదటి మూడు వచనాల్లో దావీదు మనందరినీ ఒక విషయం వైపు ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాడు యహోవాను సన్నిదిద్దాము ఎందుకంటే నాతో కూడా యహోవాను సన్నిదిద్దాము సన్నిధించండి ఆయన్ని బట్టి సంతోషిద్దాము ఆయన్ని గనపరుద్దాము ఆయన నామాన్ని గొప్ప చేద్దాము అని దావిదు మనలందరినీ ఎంకరేజ్ చేస్తూ వస్తున్నాడు ఈ స్థుతి ఆరాధన దేవునికి ఎందుకు సమర్పించాలి ఆయన నామాన్ని ఎందుకు గొప్ప చేయాలో తరువాతి వచనంలో వర్ణించాడు దాని కారణాన్ని చూపించాడు నాలుగో వచనం నేను యహోవా వయ యహోవా యొద్ద విచారణ చేయగా ఆయన నాకు ఉత్తరం ఇచ్చను నాకు కలిగిన భయములన్నిటిలో నుండి ఆయనను తప్పించేదను మొదటి మూడు వచనాల్లో నేను ఎల్లప్పుడూ యహోవాను సన్నతించదను ఆయన కీర్తిని నా నోట ఎప్పుడూ ఉంచుకుంటాను ఆయనను బట్టి నేను ఆశ్రయించుతున్నాను ఆయనను బట్టి నేను సంతోషించున్నాను మనందరం కలిసి ఆయన్ని ఆరాధిద్దాం ఆయన్ని సన్నిదిద్దాం ఆయన నామాన్ని గనపరుద్దాం ఆయన గొప్పతనాన్ని చాటుదాం అంటూ చెప్తూ వచ్చు వస్తూ ఎందుకు ఆ పని చేయాలో నాలుగో వచనంలో చెప్పాడు ఏంటంట నేను యహోవా యొద్ద ఇచ్చ విచారణ చేయగా ఆయన నాకు ఉత్తరం ఇచ్చను అంటే నేను ఆయనకి మొరపెట్టినప్పుడు ఆయనకు ప్రార్థించినప్పుడు ఆయన్ని అడిగినప్పుడు ఆయన నాకు ఉత్తరం ఇచ్చాడు అంటాడు అలాగే నాలో ఉన్న భయాలను కూడా ఆయన తీసివేసి ఆ భయాలన్నిటిలో నుంచి నన్ను తప్పించాడు అంటాడు ఇది మనకు ఈ సందర్భ ఈ మాట మనకు కరెక్ట్గా అర్థం అవ్వాలంటే ముప్పై నాలుగో కీర్తన ప్రారంభంలో మన తెలుగు బైబిల్లో కానీ ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో కానీ ప్రారంభంలో ప్రీ స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది ఆ ప్రీ స్క్రిప్ట్ మీరు ఒకసారి చూసినట్లయితే అక్కడ ఒక సెంటెన్స్ రాయబడి చూడండి దావీదు అభిమెలకు ఎదుట వెర్రివాని వలె ప్రవర్తించి అతని చేత తోలివేయబడిన తరువాత రచించిన కీర్తన దావీదు అభిమెలకు ఎదుట వెర్రివాని వలె ప్రవర్తించి అతని చేత తోలివేయబడిన తరువాత రచించిన కీర్తన ఈ కీర్తన రాసిన సందర్భం ఏంటో ఆ ప్రీ స్క్రిప్ట్లో రాయబడి ఉంది ఏ ఎప్పుడు రాశాడు అన్నాడు ఈ కీర్తన ఎప్పుడైతే అభిమేలకు చేతిలో నుంచి తప్పించబడ్డాడో అభిమేలకు సన్నిధిలో నుంచి అతను తోసివేయబడ్డాడో అప్పుడు దావీదు యహోవాని గుర్ యహోవా యొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తిస్తూ ఈ కీర్తన రచించాడు ఇది ఈ సందర్భాన్ని మనం వాస్తవానికి మొదటి సమయల గ్రంథంలో చూస్తాం మొదటి సమయల గ్రంథంలో దావీదు సౌలు చేత తరంబడుతున్న సందర్భంలో ఇది జరిగిన సంఘటన సౌలు దావీదు విషయంలో మస్సరపడి దావీదు బతుకున్నంత కాలం నా కుమారుడు నేను కానీ నా కుమారుడు కానీ రాజుగా ఉండడం అసాధ్యం ప్రజలు దావీదిని ఎక్కువ ప్రేమిస్తారు అని అన్న విషయం సౌలుకు అర్థమయ్యి దావీదిని చంపాలని ప్రయత్నం ప్రారంభించాడు దావీదు తన అల్లుడైనప్పటికీ దావీదు ఉన్నంత కాలం యోనాథాను కానీ నేను కానీ రాజుగా ఉండడానికి కుదరదు కనుక 
దావీదును చంపితే మనకు మనకు సేఫ్టీ మన పొజిషన్ గ్యారంటీ అని అనుకున్నాడు సౌలు అందుకనే దావీదును చంపడానికి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాడు దావీదికి ఆ విషయం తెలియజేయబడింది అక్కడ కనుక సౌలు ఇంటిలో నుంచి దావీదు పారిపోయాడు దావీదు పారిపోతూ ఉన్నప్పుడు సౌలు అతని వెనక సైన్యాన్ని పంపించాడు దావీదుని పట్టుకోవడానికి కనుక దావీదు దాక్కోవడానికి స్థలాలు ఎక్కడా లేవు సొంతూరుకు పోతే ఖచ్చితంగా అక్కడ పట్టుబడతాం అన్న ఆలోచన వచ్చి ఒకే ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి వెళితే ఒకవేళ అతని దగ్గర నాకేమన్నా రక్షణ దొరుకుతుందేమలో ఉన్నాడు కదా సమయాలు అక్కడ నుంచి నాయోతు అనే ఒక స్థలానికి తీసుకువెళ్ళి అక్కడ ఉన్నాడు దావీదు దావీదు స సమయాలు దావీదు అక్కడ ఉన్నాడన్న విషయం తెలుసుకొని సౌలు సైన్యాన్ని పంపించాడు దావీదుని పట్టుకోవడానికి తర్వాత తనే వెళ్ళాడు దావీదుని చేసి చేస్తూ ఇలా ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఒకటి తర్వాత ఒకటి దాడులు తన మీద జరుగుతున్నప్పుడు జరుగుతున్న వసరికి దావీదికి ఏం చేయాలో పాలు పోలేదు ఇంటికి వెళ్ళలేడు ఇజ్రాయెల్ దేశంలో ఎక్కడకు పోతున్నా సరే సైన్యాన్ని పంపిస్తున్నాడు సౌలు ఆఖరికి సమయాలు ఇంటికి కూడా సౌలు సైన్యాన్ని పంపించాడు తనే వచ్చాడు కనుక తనకు ఎక్కడ దాక్కోవడానికి స్థలం లేదు ఎక్కడా రక్షణ లేదు అన్న భయం దావీదులో పట్టుకుంది ఏం చేయాలో దిక్కుతోచిన స్థితిలో దావీదు ఉన్నాడు ఆ సమయంలో దావీదికి సౌలును చూసిన భయం సౌలు తరుముతున్న విషయంలో కలిగిన భయం దావీదిని ఎంతో పట్టేసింది ఆ భయంతో దావీది ఏం చేయాలో తెలియక ఇక్కడ ఇజ్రాయెల్ దేశంలో ఉంటే ఈ ఎక్కడన్నా ఈ ఇజ్రాయెల్ దేశంలో ఉన్న పట్టణాల్లో కానీ గ్రామాల్లో కానీ స్థలాల్లో కానీ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే నాకు రక్షణ లేదు నా మనుడు నా మనుడుకు అది అపాయం కనుక ఎవరు నన్ను వెతకని స్థలంలోకి వెళితే బెటర్ ఏమో కదా ఎవరు నన్ను గుర్తుపట్టని స్థలానికి వెళితే ఇంకా మంచిది అన్న ఉద్దేశంతో ఫిలిస్తీన్ దేశానికి పారిపోయాడు ఏ దేశాన్ని ఎదిరించి దావీదు నిలబడ్డాడో ఏ దేశపు సైనికుడైన గొల్యతను ఓడించి దావీదు సైన్యాధిపతిగా మారాడో ఏ ఫిలిస్తీన్లు అయితే ఓడించి దావీదు సౌలు యొక్క కుమార్తెను వివాహం చేసుకోగలిగాడో ఏ ఫిలిస్తీన్లను బట్టి ఏ ఫిలిస్తీన్లు హతం చేసినప్పుడు దావీదును బట్టి ఇజ్రాయేలీలు గర్వించారో ఆ ఫిలిస్తీన్ల దగ్గరికి దావీదు పారిపోయాడు తన శత్రువులు బద్ధ శత్రువులు తన ప్రజలు కాని వాళ్ళు అలాంటి వ్యక్తుల దగ్గరికి దావీదు పారిపోయాడు భయంలో మనం చాలాసార్లు ఇలాంటి తప్పిదాలు చేస్తాం మన చుట్టూ భయానక స్థితులు ఉన్నప్పుడు మనల్ని భయపెట్టేవాళ్ళు మనల్ని తరుగుతూ ఉన్నప్పుడు చాలాసార్లు మనం తొందరపడి తొందరపాటు నిర్ణయాలు చేస్తాం మన సొంత ఆలోచనలు ఆలోచించుకొని ఆ భయం ఎవరిని చూసి అయితే భయపడుతున్నామో ఏ స్థితిని చూసి అయితే భయపడుతున్నామో ఏ పరిస్థితిని చూసి భయపడుతున్నామో ఆ స్థితులు మనలో మనలో కల్పించిన భయం మనతో మాట్లాడేట్టుగా చేసి ఆ మాటలు మనం విని వాటి ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం చాలాసార్లు చూడండి మొదటి సమీర్ గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో ఈ సంఘటన రాయబడింది అన్నాను కదా పదో వచ్చిన ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం పదో వచ్చినంలో ఈ మాట చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది అంతటా దావీదు సౌలునకు భయపడినందున వాస్తవానికి దావీదు భయపడే రకం కాదు సౌలుకి భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు గొల్యత్ లాంటి వ్యక్తి ముందు నిలబడి దేశమంతా భయపడుతూ ఉన్నప్పుడు గొల్యత్ లాంటి వ్యక్తి ముందు ధైర్యంగా నిలబడగలిగిన దావీదు సౌలును చూసి భయపడడం ప్రారంభించాడు ఎంతగా భయపడుతున్నాడంటే ఈ దేశంలో ఉంటే కుదరదు ఈ భయం అతన్ని ఎంతగా కంపించేస్తూ ఉందంటే ఎంతగా కప్పేసిందంటే తన ఆలోచనలను ఎంతగా మసక చేసిందంటే దావీదు ఇక్కడ ఉంటే కుదరదు ఇక్కడ నుంచి పారిపోవడం బెటర్ అని గాతు రాజు దగ్గరికి పారిపోయాడు ఫిలిస్తీలు రాజైన ఆకీషు అభిమేలకు అని ఇంకొక పేరు ఆయనకు ఆయన అక్కడికి చేరినప్పుడు దావీదు ఆలోచించని ఊహించని విషయం ఒకటి జరిగింది గాతు పట్టణానికి వెళ్ళినప్పుడు గాతులో దావీదును గుర్తుపట్టిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాస్తవానికి దావీదు ఏమనుకొని ఉంటాడంటే నా ప్రజలు కాదు నా గురించి వీళ్ళెవరికి తెలియదులే నేను పరాయి దేశానికి వెళుతున్నాను కనుక నన్ను గుర్తుపట్టే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరులే అన్న ఉద్దేశంతో ఫిలిస్తీన్ దగ్గరికి పారిపోయాడేమో కానీ 
దావీదు పరిస్థితి ఇంకా విషయంగా మారిపోయింది ఎందుకంటే అక్కడ అధికారులు కొంతమంది దావీదిని గుర్తించారు గుర్తించి వెంటనే దావీదిని పట్టుకొని ఆకేష్ దగ్గరికి పట్టుకొచ్చారు అభిమేలకు దగ్గరికి గాతు పట్టణంలో గాతు పట్టణంలోకి పారిపో ఎందుకు పారిపోయాడో అర్థం కాదు కానీ వాస్తవానికి దావీదు గాతు పట్టణస్తునైనా గొల్లెత్తునే చంపాడు మరి ఏమనుకున్నాడో ఆ పట్టణానికి పోయి అక్కడే దొరికిపోయాడు సో సౌల్ దగ్గర నుంచి పారిపోయి ఫిలిస్తీన్ దగ్గర ఏదన్నా ఆశ్రయం దొరుకుతుందేమో అన్న ఉద్దేశంతో పోయిన దావీదు ఫిలిస్తీన్ చేతిలో పట్టుబడ్డాడు మరణపాయ స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయాడు దావీదికి విషయం అర్థమైపోయింది అభిమెలకు దగ్గరికి తీసుకొచ్చినప్పుడు అభిమెలకు మెలకు ప్యాలెస్కి తీసుకొచ్చినప్పుడు రాజ్మహల్కి తీసుకొచ్చినప్పుడు దావీదికి ఏ ఇక మరణభయం పట్టుకుంది అర్థమైపోయింది ఇంకా ఈ సమయంలో నేను దొరికిపోయాను నన్ను ఖచ్చితంగా చంపేస్తారు నేను దావీదునన్న విషయం వీరికి తెలుసు వీళ్ళు నన్ను వదలరు ఇంకా అని దావీదికి అర్థమైపోయింది ఆ సమయంలో దావీది ఏం చేశాడో అన్నది మనకి మొదటి సమయం గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది కానీ మనకు రాయబడిని ఒక విషయం చేశాడు అన్న ఉద్దేశం మనం మొదటి సమయ గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం చదివినప్పుడు దావీదు ఈ మాటలు మనసులో పన్నెండు వచ్చిన దావీదు ఈ మాటలు తన మనసులో నుంచుకొని గాతు రాజైన ఆకీషనకు బహు భయపడెను ఏ మాటలు వీళ్ళందరూ గుర్తుపెట్టారు కదా దావీదిని గుర్తుపెట్టి ఇదే ఈడే ఇతను గురించే ఇజ్రాయేల్ దేశంలో అందరు మాట్లాడుకుంటున్నారు సౌలు వేల మందిని హతం చేసాను దావీది పదివేల కొలది హతం చేసాను అని ఈయన గురించి పాటలు పాడుతున్నారు ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఈయన ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇతని పేరే ఉంది ఇతర పోస్టర్లు వేయబడి ఉన్నాయి ఇతనే దావీదు అని దావీదు గురించి ఆకీషికి చెప్తున్నారు అభిమేలకు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు దావీదు సౌల్ భయ సౌలుకు భయపడి ఫిలిస్తీ దేశానికి వచ్చి ఫిలిస్తీ దేశంలో ఏదైనా ఆశ్రయం దొరుకుతుంది అనుకుంటే ఎంతగా పరిస్థితి మారిపోయిందంటే సౌలు భయంతో పాటు ఇప్పుడు ఆకీష్ భయం పట్టుకుంది దావీదికి తన శత్రువును చూస్తే భయపడుతున్నాడు ఇప్పుడు సౌలును చూసి భయపడ్డాడు ఇప్పుడు శత్రువును చూసి కూడా భయపడడం ప్రారంభించాడు ఇంకా భయ చూసారా మనం భయంలో తీసుకునే కొన్ని నిర్ణయాలు మనల్ని ఆ పరిస్థితిలోకి నెట్టేస్తాయి ఎంతగా నెట్టేస్తాయి అంటే ఆఖరికి ఎవరిని చూసినా మనం భయపడతాం దావీదు వాస్తవానికి వాళ్ళందరినీ ఓడించగల సమర్థుడు చేశాడా అంతకుముందు ఆ పని ఒంటరిగా వెళ్ళి రెండు వందల మంది ఫిలిస్తీన్లు చంపగలిగిన సమర్థుడు దావీదు అలాంటిది ఒక ఆకీష్ ముందు నిలబడి ఎంతగా వణికిపోతున్నాడో ఆలోచించండి మన శత్రువే మనల్ని భయపెట్టి ఏ శత్రువునైతే మనం ఓడించగలము ఏ శత్రువునైతే ఓడించగల సామర్థ్యం మనకుందన్న విషయం మనకు ఆల్రెడీ తెలుసో మనకుందని అది రుజువు చేయబడిందో అదే శత్రువును చూసి భయపడటం ప్రారంభిస్తాం మనం మన భయానికి మన ఆలోచనలు లొంగబరిచినప్పుడు భయం మీద భయంతో నిర్ణయాలు చేసినప్పుడు ఆ సమయంలో దావీదు ఆఖరికి ఆకేష్ రాజును చూసి బహు భయపడను అనంత సౌలుకు భయపడ్డాడు ఆకేష్కి బహు భయపడ్డాడు టెర్రరైజ్డ్ అనమాట యు వాజ్ టెర్రరైజ్డ్ ఇన్ సైడ్ ఇట్స్ వన్ థింగ్ టు ఫియర్ ఇట్స్ అనదర్ థింగ్ టు బి టోటలీ టెర్రరైజ్డ్ ఇంకా అంటే ఆ భయంలో ఏం చేయాలో తెలియని స్థితి కాళ్ళు చేతులు ఆడని స్థితి అంటాం కదా మనం ఏమనాలో తెలీదు ఆలోచనలన్నీ ఆ ఊపిరి బిగబట్టిపోయి ఆలోచనలన్నీ ఒక్కసారి స్తంభించి ఏం చేయాలి అని ఒడికిపోతున్న స్త సమయం అప్పుడు ఏం చేశాడు దావీదు కాబట్టి దావీదు పదమూడో వచ్చిన వారి ఎదుట తన చర్యను మార్చుకొని వెర్రి వాని వలె నటించుచ్చు ద్వారపు తలుపుల మీద గీతలు గీయచ్చు ఉమ్మి తన గడ్డం మీదకి కారణించుచ్చు వచ్చుండెను వారు అతని పట్టుకొని పోగా అతడు పిచ్చి చేస్తలు చేయుచ్చు వచ్చును అక్కడ ఆగుదాం ఏం చేశాడో మనకు అర్థమైపోతుంది దావీదు పిచ్చోళ్ళలాగా యాక్టింగ్ చేయడం ప్రారంభించాడు తన మీద తానే ఉమ్మేసుకుంటున్నాడు గోడలు తలుపుల మీద గీతలు గీస్తున్నాడు పిచ్చోళ్ళు చేసే చేస్తలు చేస్తున్నాడు అన్నాడు పిచ్చి చేస్తలు చేస్తున్నాడు ఆ టైంలో పిచ్చోళ్ళలాగా నటించాలి అన్న ఆలోచన దావిదికి ఎక్కడి నుంచి కలిగిందా అని నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను అది దానికి వచ్చిన వాళ్ళు తను ఎందుకు దేవుణ్ణి ఎల్లప్పుడూ ఆరాధిస్తున్నాడు ఎందుకు మనల్లందరినీ కూడా ఆయన నామాన్ని గొప్ప చేసి కీర్తిద్దాం అని చెప్తున్నాడు కారణం చెప్పాడు కదా నాలుగో వచ్చిన వాళ్ళు నా నేను యహోవా యొద్ద విచారణ చేయగా ఆయన నాకు చేయగా కానీ మనం చదివిన వాక్య భాగంలో 
మొదటి సమ్మెల గ్రంథంలో విచారణ చేసినట్టుగా కనబడదు పన్నెండో వచ్చినానికి పదమూడో వచ్చినానికి మధ్యలో ఏం కనపడలేదు నా ఉద్దేశంలో దావీదు ఆకీష్కి బహు భయపడిపోయి ఆలోచనలు స్తంభించినప్పుడు భయం తనని కమ్మేసినప్పుడు తన హృదయాంతరంగంలో నుంచి దేవునికి మొరపెడుతూ ఉండుంటాడు హృదయంలో నుంచే అయ్యా నేను ఇరుక్కుపోయాను సౌలుకు భయపడి ఈడక పారిపోయి వచ్చాను ఈడకొచ్చి ఏం దగ్గర ఇరుక్కుపోయాను ఖచ్చితంగా నేను చచ్చిపోతాను ఇప్పుడు ఎలాగోలా ఏదో ఒకటి చేసి నన్ను రక్షించు ఏం చేయాలో చెప్పు అని అడుగుండొచ్చు దావీదు దావీదు దేవునితో సంభాషించే వ్యక్తే దావీదు జీవితాన్ని దావీదు జీవిత ప్రయాణాన్ని మనం గమనిస్తే తను చేసిన ప్రతి నిర్ణయం ఏ నిర్ణయాలైతే మంచి ఫలితాన్ని ఇచ్చినాయో ఆ నిర్ణయాలన్నీ కూడా దేవుని దగ్గర ప్రార్థించి చేసినట్టుగా మనం చూస్తాం దావీద్ జీవితంలో దావీదు కాపరిగా ఉన్నప్పుడు కానీ గోల్యతను ఎదుర్కొన్నప్పుడు కానీ దావీదు తర్వాత కాలంలో సౌలు దగ్గర నుంచి పారిపోతున్న సమయంలో కానీ దావీదు రాజైన తర్వాత కానీ తను మరణించే వరకు కూడా ఏ ఏ సందర్భాల్లో తను విజయుడిగా ఉన్నాడో ఏ సందర్భాల్లో తన చేసిన కార్యాల్లో ఫలితాన్ని తెచ్చుకోగలిగాడో ఆ సందర్భాలన్నింటిలో మనం గమనించగలం గమనించగలిగే ఒక విషయం దావీదు ఆ నిర్ణయాలు చేసే ముందు ఆ కార్యాలు చేసే ముందు దేవుని దగ్గర విచారణ చేసినట్టుగా చూస్తాం దేవుని దగ్గర విచారణ చేయని ప్రతిసారి దావీదు చేసిన కార్యాలు చెడు ఫలితాలను ఇచ్చినాయి చెడు పరిస్థితులు తీసుకొచ్చినాయి ఇప్పుడు దావీదు దేవుని దగ్గర మొరపెట్టాడయ్యా నేను ఇరుక్కుపోయాను నా ఆలోచనలతో నేను చేశాను ఈ పని ఏం చేయమంటావు అని అడిగినప్పుడు నా ఉద్దేశంలో ఇది అఫ్కోర్స్ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడలేదు కానీ నా ఉద్దేశంలో పిచ్చివాని వలే నటించడం అన్న ఆలోచన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇచ్చుంటాడు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఇచ్చాడో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఇచ్చుంటాడు అన్న ఉద్దేశం ఎందుకంటే తను చేసిన ఆ నటన పిచ్చివాని వలే నటించిన నటన వాస్తవానికి దావిని రక్షించింది ఎప్పుడైతే తను పిచ్చివాని వలే వెరివాని వలే నటించడం ప్రారంభించాడో ఆ వెంటనే గాత్ అయిన గాత్ రాజ్ అయిన ఆకీష్ ఏమన్నాడో చూడండి ఇప్పుడు కావున పద్నాలుగు వచ్చినాం కావున ఆకీష్ రాజు మీరు చూచి తిరిగదా వీనికి పిచ్చి పట్టినది నా ఎద్దకు వీన్ని ఎందుకు తీసుకొచ్చి త్రీ పిచ్చి చేయి పిచ్చి చేసలు చేయి వానితో నాకేం పని నా సన్నిధిని పిచ్చి చేసలు చేయుటకు వీన్ని తీసుకుని వచ్చి త్రేమి వీడు నా నగరంలోకి రాతగునా అని తన సేవకులతో అనను ఇంకొక మాట ఇంకొక మాటలో ఏం చెప్తున్నామంటే ఏం చెప్తున్నాడంటే ఈ పిచ్చివాడిని ఇక్కడ పట్టుకొచ్చి వీడు దావిది అంటారంటే మీరు ఒకవేళ వీడు నిజంగానే దావిదైనా వీడికి పిచ్చి పట్టింది పిచ్చి పట్టిన వాడితో నాకేం పని వాడిని ఎందుకు కదిలించడం వాడిని బయటకు పంపించడం అన్నాడు వాస్తవానికి చంపచ్చు పిచ్చి పట్టినా కూడా చంపేయచ్చు ఎందుకంటే దావి శత్రువు కదా కానీ ఫిలిస్తీలు ఒక ఒక మూఢనమ్మకాన్ని కలిగి ఉంటారు ఆ కాలంలో ఫిలిస్తీలకు ఒక మూఢనమ్మకం ఉండేది అదేంటంటే పిచ్చి పట్టిన ప్రతి వ్యక్తి వాస్తవానికి దయ్యం పట్టడం వల్ల పిచ్చి పట్టింది అని నమ్ముతారు దయ్యం పట్టిందేమో అన్న ఉద్దేశంతో వారికి ఇంకొక నమ్మకం ఉండేది అదేంటంటే పిచ్చి పట్టుండి వదిలేయాలి అని పిచ్చి పట్టుండి కనుక మనం చంపితే వాడిలో ఉన్న దయ్యం వచ్చి నన్ను పట్టుకుంటుంది అన్న ఒక నమ్మకం ఉండేది ఫిలిస్తీలకు అందుకనే ఆకేషు పిచ్చి పట్టిన దావిని చూడగానే అరే నాకు చంపాలని ఉన్నా వీడికి పిచ్చి పట్టింది వీడిని చంపితే వాళ్ళలో ఉన్న దయ్యం నాలోకి వస్తుంది నాకెందుకు బాబు ఈ గోళ వీడిని బడికి పంపించేయండి అన్నాడు అలా దావీదు బతికి బయటపడ్డాడు అది చెప్తున్నాడు అనమాట నేను విచారణ చేయగా ఎహోవా ఎదో విచారణ చేయగా ఆయన నాకు ఉత్తరం ఇచ్చను నా భయములన్నిటిలో నుండి ఆయన నన్ను తప్పించను నాకు కలిగిన భయములన్నిటిలో నుండి ఆయన నన్ను తప్పించను తన పరిస్థితులు తనలో భయాన్ని పుట్టించినాయి ఆ భయం వలన తను కొన్ని తప్పటి అడుగులు వేశాడు తప్పుడు నిర్ణయాలు చేసుకున్నాడు ఆ తప్పుడు నిర్ణయాలు తప్పటి అడుగులు మరింత భయాన్ని కల్పించే భయానక స్థితిలోకి మరణాపకాయ స్థితిలోకి దావిదుని నెట్టివేసినాయి ఆ భయం వల్లే కదా తను తప్పు చేసి తప్పు నిర్ణయాలు చేసి తప్పుడు ఆలోచనలతో తప్పుడు వ్యక్తుల దగ్గరికి చేరాడు 
ఇప్పుడు ఇన్ని తప్పుడడుగులు వేసిన దావీదు ఇరుక్కుపై ఉన్న స్థితిలో దేవుని దగ్గర అడిగాడు దేవా నేను ఇరుక్కుపై ఉన్న తప్పు చేసి నన్ను రక్షించు అని దేవుడు ఒక సరికొత్త ఆలోచన దావీదు కలుగు చేసి ఆ పరిస్థితుల నుంచి బయటపడేశాడు దావీదుని ఆ ఆలోచన దావీదు ప్రాణాన్ని రక్షించడమే కాదు దావీ ఇప్పుడు దేవుణ్ణి అడిగాడు కదా దేవా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని అడిగాడు కనుక దేవుడు అక్కడికి వెళ్ళమని చెప్పాడో అక్కడికి వెళ్ళాడు దావీదు అదుల్లం గృహ గుహలోకి చేరటం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం ఎందుకంటే దావీదు అదు అదుల్లం గుహలోకి వెళ్ళినప్పుడు గ్యాదర్ చేయడం ప్రారంభించాడు దావీదు ఒక రాజుగా మారటం ప్రారంభించాడు ఆ గుహలోనే ఇదే పని మొదటి చేస్తుండుంటే ఈ భయాలు ఈ పరిస్థితులు ఉండేవి కాదు కదా ఇరుక్కుపోయి ఉండేవాడు కాదు దావీదు జీవితాన్ని మనం చూసినప్పుడు మనకు చాలా వాస్తవాలు అర్థమవుతాయి ఈ పరిస్థితులు చూసినప్పుడు మనకి చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు అర్థమవుతాయి తెలుస్తాయి తను తప్పు చేసి ఇరుక్కుపోయిన తప్పుడు ఆలోచనలతో తప్పుడు అడుగులేసి తప్పుడు వ్యక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళిన దేవుడు దావీదు తన తప్పును తెలుసుకొని దేవుని దగ్గర మొరపెట్టినప్పుడు దేవుడు కృప ద్వారా ఆయన రక్షించాడు ఆ అనుభవంలోంచి బయటకు వచ్చిన దావీదు తర్వాత వచనాల్లో అంటే ఐదవ వచనం నుంచి ఇరవై రెండో వచనం వరకు కూడా దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు ఎంత దయామయుడు ఆయన కృపను ఆయన దయను ఆయన రక్షణను మనం అనుభవించాలంటే మనం ఎలాంటి వారం అయి ఉండాలి అన్న విషయాన్ని వర్ణించుకుంటూ వెళ్ళాడు ఐదో వచనం నుంచి ఇరవై రెండో వచనం వరకు ఆ వచనాల్లో నుంచి కొన్ని ఎత్తి చూపించి ఈ సాయంకాలం మిమ్మల్ని సవాల్ చేయాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఐదో వచనం ఆయన వారు తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగను వారి ముఖములన్నడును లజ్జింపకపోను ఈ ఐదో వచనం నుంచి ఇరవై రెండో వచ్చిన వాళ్ళ వరకు కూడా కొన్ని రకాల ప్రజల గురించి మాట్లాడుతూ వచ్చాడు దావీదు దేవుని కృపను దేవుని దయను దేవుని సమాధానాన్ని అనుభవించే వ్యక్తులు ఎవరో వర్ణిస్తున్నాడు అందులో మొదటి వారు ఎవరు ఆయన వైపు చూచువారు అంటున్నాడు తీవ్రమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నప్పుడు భయంకరులైన శత్రువులను ఎదుర్కొన్నప్పుడు గట్టి నిర్ణయాలు చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ శాతం మనం ఇతరుల వైపు చూస్తాం మన స్నేహితుల వైపు కుటుంబం వైపు బయట వ్యక్తుల అభిప్రాయాల వైపు మనం చూడటం ప్రారంభిస్తాం పుస్తకాలు చదువుతాం టీవీలు పెట్టుకొని ఒపీనియన్స్ వింటాం ఫోనులు చేసి ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడతాం మనకు తెలిసిన ఆత్మీయ వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉంటే వారితో మాట్లాడతాం ఎక్కువ శాతం మన నిర్ణయాలు ఇతరుల అభిప్రాయాల మీద ఆధారపడి ఉంటాయి మనం ఇతరుల అభిప్రాయాలు తీసుకోవడానికి ఒక కారణం మనం చేసిన నిర్ణయం కరెక్టా కాదా అన్న ఆలోచన అంతకుముందు ఎవరన్నా ఇలా నిర్ణయం చేశారా లేదా అని తెలుసుకోవాలన్న తెలుసుకోవాలన్న ఉత్సుకత ఒకవేళ వాళ్ళు అలాంటి నిర్ణయాలు చేస్తే ఎలాంటి ఫలితాలు వారి జీవితంలోకి వచ్చినాయి అని తెలుసుకోవాల్సిన తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాలన్న ఊరాట ఈ వీటన్నిటిలో యూనో మన ప్రయత్నాలు అన్నీ ఇతరుల వైపు చూడటం ప్రారంభిస్తాం ఒక నలుగురు ఐదుగురు అనుభవాలు నలుగురు ఐదుగురు అభిప్రాయాలు విన్నాక ఇది కరెక్టేనేమో అని ఆలోచిస్తాం వాళ్ళ మాటలు వాళ్ళ అనుభవాల ద్వారా మన నిర్ణయాలు చేయడం ప్రారంభిస్తాం మనకు వచ్చిన అవగ వీటన్నిటిని చూసి మనకు వచ్చిన అవగాహనతో మనం నిర్ణయాలు చేస్తాం చాలా వరకు మనం నిజాయితీగా యథార్థంగా మనల్ని మనం చూసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు అలా చేసిన నిర్ణయాలన్నీ కూడా ఏదో రకమైన ఏనో నిష్ఫలితాన్ని ఇచ్చాయి కదండి మనం అనుకున్న ఫలితం రాలేదు నష్టపోయాం సిగ్గుపరచబడ్డాం లజ్జపరచబడ్డాం ఇతరుల ముందు దావీదు భయంతో చేశాడు నిర్ణయం సొంత ఆలోచనలు విని అందుకే సిగ్గుపరచబడే స్థితిలోకి తోసివేయబడ్డాడు దావీదు 
ఆ సిగ్గుపరచబడబోయే స్థితిలోకి తోసివేయబడ్డాడు కనుక ఆ స్థితిలోంచి బయటపడ్డాడు కనుక ఇప్పుడు మనల్ని చూసి మనకు చెప్తున్నాడు మీ భయాలతో నిర్ణయాలు చేయకండి ఇతరుల అభిప్రాయాల ఆధారంగా నిర్ణయాలు చేయకండి నీ నువ్వు నిర్ణయాలు చేయాల్సిన సమయంలో దేవుని వైపు చూడు అని అంటున్నాడు ఈ సంవత్సరం అంతట్లో కూడా అనేక నిర్ణయాలు మీరు చేయవలసి వస్తుంది ఎన్నో రకమైన నిర్ణయాలు చేయవలసి వస్తుంది కొన్ని నిర్ణయాలు మన జీవిత గమ్యాన్ని నిర్ణయించే నిర్ణయాలు అయి ఉంటాయి మనం అలాంటి నిర్ణయాలు చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు దేవుణ్ణి వైపు చూడటం ప్రారంభిద్దాం దేవుని వైపు చూసి ఆయన చెప్పినట్టుగా ఆయన మాట విని ఆయనకు విదేశ చూపించే వ్యక్తులు ఎప్పటికీ సిగ్గుపరచబడరు అంటాడు అదే కదా ఆ మాట ఆయన వారి తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగాను చీకట్లో ఉన్నాను నాకు ఆలోచన కావాలి అన్న మనిషి ఆయన వైపు చూసినప్పుడు వెలుగిచ్చాడు అంటే ఏం నిర్ణయం చేయాలో చెప్పాడు చీకట్లో ఉన్నవాడు చీకట్లో ఉన్న వ్యక్తిని చూస్తే చీకటే వస్తుంది మనకి చీకటి నిర్ణయాలే చేస్తాం ఎందుకంటే వాడు చీకట్లోనే ఉన్నాడు కదా వాడికి తెలిసిన వాడు చెప్తాడు వాడు ఏది చెప్తే అది నువ్వు నమ్మాలి ఆ నమ్మకం మీద ఆధార ఆధారపడి నిర్ణయాలు చేసినప్పుడు మన నిర్ణయాలు కూడా చీకట్లోనే చేపడతాయి కనుక చీకటి ఫలితాన్నే ఇస్తాయి కానీ అదే మనం ఆయన వైపు చూస్తామనుకోండి మొదట ఆయన వెలుగు కనుక మన ముఖాలకు వెలుగు కలుగుతుంది ఆయన వెలుగు కనుక మనకు ముఖాలకు మన ముఖాలకు పైన వెలుగు పడుతుంది కనుక మనం వెలుగులో నిర్ణయాలు చేస్తాం ఆ వెలుగులో చేసిన నిర్ణయాలు మనల్ని ఎప్పుడు సిగ్గుపరచం దావి తప్పు నిర్ణయం చేసి ఇరుక్కుపోయాడు కనుక అందులోంచి బయటపడిన వ్యక్తి మనకు చెప్తున్నాడు నాలాగా నువ్వు చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన వైపు నువ్వు చూడగలిగితే నువ్వు ఎప్పటికీ సిగ్గుపరచబడం రెండవది రెండో రక ప్రజలు ఏడవ వచ్చిన యహోవాయందు భయభక్తులు గల వారి చుట్టూ ఆయన దూత కావలి ఉండి రక్షించును యహోవ భక్తులారా తొమ్మిదో వచ్చిన యహోవ భక్తులారా ఆయన ఎందు భయభక్తులుంచుడి ఆయన ఎందు భయభక్తులుంచు వానికి ఏమీ కొదువు లేదు రెండో రకం ప్రజలు యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారు సౌలను చూసి భయపడ్డాడు ఆకీషిని చూసి భయపడ్డాడు దావీదు ఆ భయమే కదా ఈ పరిస్థితిలోకి తోసింది దావీదిని కానీ దావీదు ఆ భయంలోంచి బయటపడ్డాడు కనుక ఇప్పుడు మనకు నేర్పిస్తున్నాడు ఎవడో చూసి నువ్వు భయపడద్దు ఏదో పరిస్థితిని చూసి నువ్వు భయపడద్దు అవి చూడటానికి భయానకంగా ఉండొచ్చు మనల్ని భయపెట్టేవిగా ఉండొచ్చు భయపెట్టే వ్యక్తులుగా వాళ్ళు ఉండొచ్చు మనకంటే బలార్జులై ఉండొచ్చు మనకంటే శక్తిమంతులై ఉండొచ్చు మనకంటే వారిని మనం వారితో పోరాడి గెలవగలిగే స్థితిలో మనం ఉండకపోవచ్చు వీటన్నిటిని చూసి నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం లేదంటాడు ఎప్పుడైతే వారికి భయపడతావో నువ్వు తప్పు నిర్ణయాలు చేయడం ప్రారంభిస్తావు వారిని చూసి నువ్వు ఎందుకు భయపడుతున్నావు వాళ్ళు నన్ను ఏమన్నా నాకేమన్నా హాని చేస్తారేమో అన్న భయం నీకు నన్ను నా పొట్ట కొడతారేమో నా శరీరాన్ని ఏమైనా చేస్తారేమో నా ప్రాణాన్ని ఏమైనా చేస్తారేమో అన్న భయం నీకు సౌలు తన శరీరానికి హాని చేస్తాడేమో అని చెప్పి పరాయి దేశానికి పోతే అక్కడ వాడు తన శరీరానికి హాని చేయడం ప్రారంభించాడు హాని చేయదలుచుకున్నాడు అట్లీస్ట్ చూసారా ఎక్కడికి పోయినా భయం భయంతో ఎక్కడికి పోయినా ఫలితం సేమ్ అయిందే సేమ్ అయ్యేదే అందుకని దావీది ఏం చెప్తున్నాడు ఇతరులు చూసి భయపడకండి యహోవా ఎందు భయం కలిగి ఉండండి అంటాడు భయభక్తులు యహోవా ఎందు భయభక్తులు అంటే ఆయన్ని చూసి టెర్రర్ అయిపోమని కాదు యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండడం అంటే నీ దేవుడైన యహోవా నీతో ఉన్నాడు అన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకో అని అంటున్నాడు అనమాట దేవుడు మనతో ఉన్నాడు మనం ఎక్కడున్నా మనతోనే ఉంటాడు అన్న విషయం మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నప్పుడు మనలో ఒక భయం ఉంటుంది భీతి ఉంటుంది ఒక తండ్రి బిడ్డ మధ్యలో ఉన్న సంబంధం భయంతోనూ భక్తితోనూ కూడింది బిడ్డ తండ్రిని ప్రేమిస్తాడు బిడ్డ తండ్రిని ఆరాధిస్తాడు తండ్రి తనకు మార్గదర్శిగా ఉంటాడు కానీ అదే బిడ్డ తండ్రిని చూసి భయపడుతూ కూడా ఉంటాడు 
ఎందుకు తండ్రి ఉన్నప్పుడు కుదురుగా ఉండాలి అన్న ఆలోచన బిడకుంటుంది జాగ్రత్తగా మలుచుకోవాలి జాగ్రత్తగా ఉండాలి అన్న ఆలోచన బిడ్డకు ఉంటుంది కనుక తండ్రి ఉన్నప్పుడల్లా తండ్రి తన చుట్టూ ఉన్నాడు అని తెలిసినప్పుడు కనబడకపోయినా దగ్గరలోనే ఉన్నాడు అనే విషయం తెలిసినప్పుడు జాగ్రత్తగా బిహేవ్ చేస్తాడు జాగ్రత్తగా నడుచుకుంటాడు అన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్త పెడతాడు అదే సమయంలో తండ్రి అక్కడే ఉన్నాడు అన్న విషయం తెలిసినప్పుడు ధైర్యంగా కూడా ఉంటాడు ఒక భయం ఒక ధైర్యం చూసారా అది అదే భయం భక్తి అంటే ఒక భయం అమ్మో తప్పు చేయకూడదు అన్న భయం ఒక ధైర్యం నా తండ్రి నాతో ఉంటాడు ఎప్పుడు అన్న ధైర్యం ఇది భయం భక్తి యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలుగుతున్నాం అంటే అది ఆయన చూసి భయపడి పారిపో అంటలేదు ఆయన ఉన్నాడు కనుక భయపడకుండా ఉండు ఆయన ఎందు భయం కలుగుండు ఆయన ఎందు భయం కలిగిన వాడు దేన్ని చూసి భయపడ్డు ఇంకా ఎందుకు భయపడ్డు రెండు విషయాలు చెప్పాడు అక్కడ ఒకటి ఆయన ఎందు భయ భయభక్తులు గల వారు చుట్టూ ఆయన దూత కావలి ఉండి రక్షించను అన్నాడు బయట ఉండి చూసి ఎందుకు భయపడుతున్నావు వాడు ఏదైనా హాని చేస్తాడు ఏమని భయపడుతున్నావు కానీ ఆయన చూసి నువ్వు భయపడితే వాడు నిన్నేం చేయలేడు అంటాడు ఎందుకు నీ చుట్టూ ఆయన దేవదూతులు ఉండి రక్షిస్తారు కాపాడతారు అంటాడు అంతేకాదు ఆయన ఎందు భయభక్తులు గల వారికి ఏమీయూ కొదువు లేదు అన్నాడు ఎందుకు చూసి భయపడుతున్నావు వాడేదైనా నీ దగ్గర నుంచి తీసుకెళ్తాడే అవును భయం నీకు నీ పొట్ట కొడతాడో నీ ఉద్యోగం తీసేస్తాడో నీ నీ దగ్గర ఉన్న లాక్కు వెళ్ళిపోతాడో అన్న భయం కదా నీది అవి వెళ్ళిపోతే నా కొదువా అని నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావు దావి దేవి నేర్పిస్తున్నానంటే వాడు నీ దగ్గర నుంచి ఏమైనా తీసుకెళ్ళచ్చు కాక కానీ నువ్వు వాడిని చూసి భయపడ్డావు అనుకో నిజంగానే కొదువులో ఉంటావు కానీ ఆయన్ని చూసి భయపడ్డావు అనుకో నీ దగ్గర నుంచి నీ శత్రువు ఏమైనా తీసుకువెళ్ళినా ఆయన నీతో ఉన్నాడు కనుక నీకే కొదు ఉండదు నీ దగ్గర పోయింది ఖచ్చితంగా ఆయన పూర్తి చేస్తాడు నేను రక్షిస్తాడు మొదట నీకు ఏ కొదువు లేకుండా చూసుకుంటాడు ఏమీ కొదువు లేదని అడిగి చూసారా ఎంత గొప్ప సంగతి అండి ఎహో ఎందు భయభక్తులు గల వారు రక్షింపబడతారు సమృద్ధిని అనుభవిస్తారు మూడో రకం ప్రజలు పదిహేను వచ్చిన యహోవా దృష్టి నీతి మంతుల మీద ఉన్నది ఆయన చెవులు వారి మొరలకు యొగ్గి ఉన్నవి యహోవా దృష్టి నీతి మంతుల మీద ఉన్నది ఆయన చెవులు వారి మొరలకు యొగ్గి ఉన్నవి ఇది మూడో రకమైన ప్రజలు మొదటి వారు ఎవరు యహోవా యహోవైపు చూచేవారు యహోవా ఎందు భయభక్తులు గలవారు యహోవా ఎందు చూసిన వా యహోవా వైపు చూసేవారికి ఎప్పుడు సిగ్గు ఎప్పుడు సిగ్గుపరచబడరు యహోవా ఎందు భయభక్తులు గలవారు రక్షించబడతారు సమృద్ధిని కలిగి ఉంటారు యహోవా మాట విని ఆయన చెప్పింది చెప్పినట్టుగా చేసేవారు నీతి మంతులు అనబడతారు కదా ఆ నీతి మంతులు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం వారికున్న గొప్ప ఆశీర్వాదం ఏంటి వారి మీద ఆయన దృష్టి ఎప్పుడూ నిలిచి ఉంటుంది అన్నాడు వారి మొరలకు ఆయన చెవులు ఎప్పుడు యోగ్యం ఉంటాయి అన్నాడు వారు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కూడా వారు ప్రార్థన చేస్తే సమాధానం వెంటనే దొరుకుతుంది అని ఆయన ఉద్దేశం వారు సమాధానాన్ని కలిగి ఉంటారు వారి జీవితాల్లో ఎందుకు వారు చేసే ప్రతి ప్రార్థనకు యహోవా చెవులు యోగ్యం ఉన్నాయి కనుక పంతొమ్మిదో వచ్చిన చూడండి నీతి మంత్రికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటి అన్నిటిలో నుండి యహోవా వాణిని విడిపించును అని నువ్వు నీతి మంత్రులు కనుక ఆపదలు ఎదుర్కొంటావు ఖచ్చితం అది యేసుప్రభు వారు భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు మతేసు వార్త పదో అధ్యాయంలో మనం ఒక కొన్ని మాటలు యేసుప్రభు వారు తన శిష్యులతో చెప్పిన మాటలు మనం చూసినప్పుడు వారికి ఒక వాస్తవాన్ని ఆయన జ్ఞాపకం చేశాడు నీవు నా పేరు పెట్టబడ్డావు కనుక నా ప పరిచర్యలో ఉన్నావు కనుక నా సేవ నువ్వు చేస్తున్నావు కనుక నీకు శత్రువులు ఉంటారు అనేక మంది నీ వైపు దాడి చేస్తారు నీ పైకి లేచి వస్తారు దేశాలు లేచి వస్తాయి జనాంగాలు లేచి వస్తాయి నీ సొంత కుటుంబమే నీ వైపు నీకు వ్యతిరేకంగా మారుతుంది నీవు శ్రమలు ఎదుర్కొంటావు ఇరుక్కైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటావు అని ముందే చెప్పాడు వీటన్నిట్లో నుంచి కూడా ఆయన మనల్ని రక్షిస్తాడు ఒక ఆపదు తర్వాత ఇంకో ఆపద రావచ్చు ఆపద తర్వాత ఇంకో ఆపద రావచ్చు ఎన్ని ఆపదలు ఎన్ని రకాలుగా వచ్చినా ప్రతి ఆపద నుండి ఆయన మనం రక్షిస్తాడు ఎప్పుడు మనం ఆయన మాట విని ఆయన చెప్పింది చెప్పినట్టుగా చేస్తే నీతి అని 
నీతి మంత్రుడు అని ఒక వ్యక్తిని ఎప్పుడు అంటామంటే దేవుని మాటకు విధేయత చూపించిన వాడిని నీతి మంత్రుడు అని అంటాం అబ్రహాము ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచను విశ్వాసం ఉంచి ఆయనకు విధేయత చూపించను కనుక అబ్రహాము నీతి మంత్రుడిగా ఎంచబడ్డాడు అంటాడు పౌలు రోమిలకు రాస్తాం అంటే నీతి మంత్రుడిగా నేను ఎంచబడాలంటే నేనేం చేయాలన్నమాట ఆయన మాటలు విని ఆ మాటలకు విధేయత చూపించాలి ఎప్పుడైతే అది చేస్తానో ఆయన చెప్పినట్టు చెప్పినట్టుగా చేస్తానో అప్పుడు నాకు ఎన్ని ఆపదలు వచ్చినా వాటన్నిటిలోంచి ఆయన నన్ను రక్షిస్తాడు నీతి మంత్రుడు ఎవడో ముందు మూడు వచ్చినాలో చెప్పాడు పదకొండో వచ్చిన పన్నెండో వచ్చిన పదమూడో వచ్చినలో బ్రతకోర్చిన వాడు ఎవడన్నా ఉన్నాడా ఏహో ఎందు భయభక్తులు మీకు నేర్పెదును పిల్లలారా నా మాట వినుడి మేలు నందుచ్చు అనేక దినములు బ్రతకోర్చిన వాడు ఎవడన్నా ఉన్నాడా అని మూడు విషయాలు చెప్పాడు చెడు మాటలు పలుకుకుండా నీ నాలుకును కపటమైన మాటలు పలుకుకుండా నీ పెదలను కాచుకొనుము కీడు మాని మేలు చేయము సమాధానం వెతికి దాని వెంటాడుము అన్నాడు ఇది నీతి నోరు నీ నోటిని కంట్రోల్లో పెట్టుకో అన్నాడు నోరు అన్నిటిని తగలబెట్టేస్తుంది కనుక మన నోరు ఇతరులను తగలబెట్టదు తగలబెడుతుంది అనుకుంటాం మనం వాస్తవానికి మన నోరు మనల్ని కూడా తగలబెట్టేస్తుంది నోరు కంట్రోల్లో లేకపోతే సో నోరు కంట్రోల్లో పెట్టుకో అన్నాడు చెడు మాటలు మాట్లాడద్దు కపటమైన మాటలు మాట్లాడద్దు రెండింటికి తేడా ఉంది చెడు మాటలు ఏంటి ఇతరులని చెడుగా చిత్రీకరిస్తూ మాట్లాడే మాటలు కపటమైన మాటలు ఏంటి ఎదుటి వ్యక్తి తప్పు చేయకపోయినా తప్పు చేసినట్టుగా అబద్ధం మాటలు చెప్పడం కపటమైన మాటలు ఈ రెండింటిని జాగ్రత్తగా ఉండు అన్నాడు నీ నోరు జాగ్రత్తగా పెట్టుకో అప్పుడు నువ్వు నీతి మంతుడివి రెండు కీడు చేయడం మాని మేలు చేయి అన్నాడు మేలు ఇతరులకు చేసే విషయాన్ని మేలు అంటాం మనం ఇతరులకు మంచి చేసామనుకుంటే దాన్ని మేలు అంటాం అంటే ఏమంటున్నాడు ఇప్పుడు స్వార్థపూరితంగా ఉండకుండా స్వార్థరహితంగా జీవించి అంటున్నాడు స్వార్థపూరితమైన ఆలోచనలు లేకుండా దేశ దేశ ప్రభావారు స్వార్థరహితుడు అందరినీ ప్రేమించేవాడు అలాంటి మనస్తత్వం కలిగి ఉండు అన్నాడు ఇది నీతి ఇతరులకు మేలు చేసే వ్యక్తిగా ఉండు అని మూడు సమాధానం వెతికి దాన్ని వెంటాడుము అన్నాడు అన్ని విషయాల్లో సమాధానంగా ఉండడం నేర్చుకో అంటున్నాడు అనమాట వ్యక్తుల విషయాల్లో పరిస్థితుల విషయాల్లో పనుల విషయాల్లో సంబంధాల విషయాల్లో సమాధానంగా ఉండు గొడవ పెట్టుకునే మనస్సు కలిగి ఉండద్దు అని అంటున్నాడు ఇవి నీకు మేలు ఇలాంటి వ్యక్తి నువ్వు అయి ఉంటే నువ్వు నీతి మంత్రిగా ఎంచబడతావు నువ్వు నీతి మంత్రిగా ఎంచబడినప్పుడు ఇలాంటి వ్యక్తి అయి ఉంటే నువ్వు ఎన్ని ఆపదలు ఎదుర్కొన్నా వాటన్నిటిలో నుంచి హో అని రక్షిస్తాడు అది పదమూడో మూడోది నాలుగోది ఇరవై రెండో వచ్చిన యహోవ తన సేవకుల ప్రాణమును విమోచించును ఆయన శరణు చొచ్చిన వారిలో ఎవరును అపరాధులుగా ఎంచబడరు యహోవా తన సేవకుల ప్రాణమును విమోచించును ఆయన శరణు చొచ్చిన వారిలో ఎవరును అపద అపరాధులుగా ఎంచబడరు ఆయన శరణు చొచ్చిన వారు అన్నాడు అంతకుముందు వచ్చిన వాళ్ళలో ఇక్కడ శరణు చొచ్చ శరణు చొచ్చు వారు అని రాయబడింది కానీ అంతకుముందు వచ్చిన వాళ్ళలో ఇదే మాట ఇంకొక పదంతో వర్ణించబడింది ఆశ్రయించు వారు అని దీనుడు మొరపెట్టగా యహోవా అలకించను ఆయన శ్రమలన్నీ అతని శ్రమలన్నిటిలో నుండి అతను రక్షించను యహోవాను ఆశ్రయించు నరుడు ఎనిమిదో వచనంలో యహోవాను ఆశ్రయించు నరుడు ధన్యుడు అంటాడు ఈ మాటలు కనుక ఆ తర్వాత పదో వచనంలో యహోవాను ఆశ్రయించు వారికి ఏ మేలు కూడా కొద్దువై ఉండదు అన్నాడు శరణు చొచ్చు వారు ఆశ్రయించు వారు ఒకటే రెఫ్యూ ఇంగ్లీష్లో అయితే ఒకటే మాట దోజు టేక్ రెఫ్యూజ్ ఇన్ ఎం అని ఉంది శరణు చొచ్చు వారు అంటే ఎవరు అయ్యా నాకు వేరే ఆధారం ఏది లేదు నేను ఎవరి మీద అయితే ఆధారపడ్డానో దేని మీద ఆధారపడి నా జీవితాన్ని కట్టుకున్నాను ఏ పరిస్థితుల మీద ఆధారపడి నా నిర్ణయాలు చేశానో ఇవన్నీ నాకు హాని కలిగించేవిగా ఉన్నాయి నేను ఎక్కడుంటే నా మనవుడి కష్టం నన్ను రక్షించేవాడు ఎవడు ఉన్నాడో నాకు అసలు సర్వైవ్ అవడం కష్టం కనుక నేను నీ దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాను అని చెప్పినాను నా నా సొంత ఆలోచనలు నా సొంత పరిస్థితులను నా సొంత స్థలాన్ని అన్నింటినీ వదిలేసి నువ్వు ఎక్కడికి చెప్తే అక్కడికి వస్తాను నువ్వు నువ్వు తప్ప నాకు వేరే ఆధారం లేదు అని అండి అని అనేవాడు శరణు చొచ్చేవాడు శరణార్థులు అని వాడతాం మనం పొలిటికల్ సెన్స్లో ఇప్పుడు వేరే దేశం నుంచి 
తమ సొంత దేశం నుంచి పారిపోయి వేరే దేశానికి వెళ్ళేవాళ్ళు సొంత దేశంలో పరిస్థితులు బాగాలేదు రాజకీయ పరిస్థితులు బాగాలేదు దేశ పరిస్థితులు బాగాలేదు నేను ఇక్కడ ఉంటే చచ్చిపోతాను నా బిడ్డలు చచ్చిపోతారు నాకు భవిష్యత్తు ఉండదు ఇక్కడ ఇక్కడ నేను నేను బతకలేను నాకు ఆశ్రయం ఇవ్వండి అని వేరే దేశానికి వెళ్ళి ఆశ్రయం ఇచ్చే వాళ్ళని శరణార్థులు అంటాం మనం అసైలం సీకర్స్ ఎందుకు వెళ్తున్నారు అక్ సొంత ఊరే సొంత ప్రజలే కానీ అక్కడ ఉన్నా నేను బతకలేను ఇక నాకు నువ్వే ఆధారం అని వేరే దేశానికి వచ్చారు శరణార్థులు ఇక నాకు దిక్కు లేదు అనేవాళ్ళు అనమాట నీకు మీకు గుర్తుందో లేదో ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో నుంచి అమెరికా దేశ సైన్యం తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు లాస్ట్ కంటైన్ లాస్ట్ రెజిమెంట్ వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్ వాజ్ లాస్ట్ ఫ్లైట్ అవుట్ ఆఫ్ కబూల్ అమెరికన్ మనందరికీ బాగా గుర్తు అనేక మంది ఆఫ్ఘనీలు ఆ రన్వే మీదకి ఎలా వచ్చారో ఎగురుతున్న ఫ్లైట్ని పట్టేసుకొని ఎగురేసిన వాళ్ళు ఒకడైతే వీలు పట్టుకునే పట్టుకునే ఉన్నాడు చూసారా మీకు గుర్తుందో లేదో డైరెక్ట్గా అది ఆకాశంలోకి వెళ్ళేటప్పుడే ఆ చేయి జారిపోయి కింద పడిపోయి చచ్చిపోయాడు ఒక శరణార్థుని మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుందో చెప్తున్నాను ఇక నాకు నువ్వు ఆధారం ఇక్కడ ఉంటే నేను బతకలేని చచ్చిపోతాను తాలిబాన్ ఆక్రమించేసుకుంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ని అమెరికన్స్ వెళ్ళిపోతున్నారు ఇక ఇప్పుడు నేను అమెరికా వెళ్ళకపోయినా కనీసం అమెరికా వెళ్ళకపోయినా ఈ దేశంలో వాళ్ళు శరణార్థులు అంటే ఇక నాకు నువ్వు తప్ప వేరే దిక్కు లేదు అని పట్టుకునేవాళ్ళు అనమాట అలాంటి శరణార్థుల ప్రాణాలను విమోచిస్తాను అలాంటి వారికి మేలు చేస్తాను అంటున్నాడు దేవుడు దేవునికి అలా అతుక్కుపోయి ఉండేవాడు ధన్యుడు అని ఆయన ఉద్దేశం ఎందుకు దేవుడి దగ్గర పట్టుకున్నాడు దేవుణ్ణే పట్టుకున్నాడు ఇంకెవరిని పట్టుకోలేదు అలాంటి వాడికి మేలు జరగకుండా ఉండదు అంటున్నాడు అనమాట ఖచ్చితంగా మేలే జరుగుతుంది వాడి కీడు జరిగే అవకాశమే లేదు అలాంటి వాడు ఒకవేళ తప్పు చేసిన అయ్యా నేను తప్పు చేశాను ఇక నాకు దారి లేదు నువ్వు తప్ప నాకు దిక్కు లేదు అనేవాడు వాడు తప్పు చేసిన వాడి తప్పును అపరాధంగా ఎంచడు అంటాడు అలాంటి పరిస్థితుల నుంచి బయటపడ్డాడు చూసారా దావీదు అందుకనే ఆయన శరణ చూచిన వారిలో ఎవరును అపరాధులుగా ఎంచబడరు వాస్తవానికి దావీదు చేసిన నిర్ణయం అతను అపరాధిగా మార్చింది తన భయంలో దేవుని మాట వినలేదు తన భయంలో తన సొంత ఆలోచనలు విన్నాడు తన భయంలో కొన్ని తప్పటి అడుగులు వేసి తప్పుడు నిర్ణయాలు చేశాడు ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే తన భయంలో తప్పుడు వ్యక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు దావేదు ఏ ప్రజలు తన శత్రువులుగా ఉన్నారో ఏ ప్రజలు దేవుని ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆశ్రయించడానికి ఆశ్రయం పొందుకోవడానికి అక్కడ నాకు శరణ దొరుకుతుందేమో అనుకుని అక్కడికి వెళ్ళాడు కానీ అక్కడ మేలు కాదు కదా కీడు జరగడం ప్రారంభించింది దావేదుకు అందుకు వాస్తవానికి తను చేసిన తప్పుకి ఇది ఫలితం అని అనుకోవచ్చు కానీ దేవుడు అలాంటి స్థితిలో నుంచి కూడా ఆయన రక్షించాడు శరణిచ్చాడు ఆశ్రయ ఆశ్రయాన్ని తన ఆశ్రయాన్ని ఇచ్చాడు తన సన్నిధిలోకి తీసుకువెళ్ళాడు దావేదు అదుల్లంలో అనేక కీర్తనలు రాసి ఉంటాడని నా ఉద్దేశం దావేదు అదుల్లం గుహలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఎంత దగ్గర తనకు ఎంత దగ్గరగా ఉన్నాడు అన్న వాస్తవం దావేదికి అర్థమైంది దే అందుకే మనం చాలా కీర్తనలు అదుల్లం గుహలో నుంచి రాసిన కీర్తనలు చూస్తాం మనం కీర్తనల గ్రంథంలో దావేదు రాసిన కీర్తనలో శత్రు సన్నిధికి వెళ్ళాడు ఆశ్రయించడం ఆశ్రయం పొందుకోవడానికి అక్కడ మేలు బదులు కీడే జరగడం ప్రారంభించింది ఎప్పుడైతే దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాడో కీడు బదులు మేలు చేశాడు దేవుడు తప్పు చేసినా క్షమించి మేలు చేశాడు దేవుడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే గత సంవత్సరం అంతా ఇలాంటి సంఘటనలు ఎన్నో చూస్తాం మన జీవితంలో మనం తప్పు చేసినా దేవుడు మనల్ని క్షమించి మనకు మేలు చేసిన సంఘటనలు ఎన్నో ఉండి ఉంటాయి కదండి భయంతో తప్పుడు నిర్ణయాలు చేసి ఇరుక్కుపోయిన స్థితిలో నుంచి మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయన మనల్ని బయటపడవేసిన సంఘటనలు ఎన్నో ఉండి ఉంటాయి మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు దావీది వలే మనం తప్పటడుగులు వేసిన మన కృప చూపించి మనం ఆయన ఆయన వైపు చూసినప్పుడు ఆయన శరణ చూసినప్పుడు ఆయనకు మొరపెట్టినప్పుడు కృప చూపించి మనం రక్షించే దేవుడు మనం కలుగున్నాం 
ఆ గొప్ప దేవుని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం ఈ రాబోయే సంవత్సరంలో కూడా గతంలో మనం చేసిన తప్పటి అడుగులు తప్పుడు నిర్ణయాలు ఈసారి చేయకుండా ఇప్పటి నుంచి మనం చేసే ప్రతి నిర్ణయంలో ఆయన వైపు ముందు చూద్దాం ఆయన మనల్ని సిగ్గుపరచనేవాడు ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవిద్దాం మనల్ని ఆయన రక్షించుకుంటాడు మనకు కావాల్సిన ప్రతీదీ కొదువు లేకుండా ఆయన ఇస్తాడు ఇతరులను చూసి భయపడ భయపడద్దు పరిస్థితులను చూసి భయపడద్దు ఆయన చూసి భయపడదాం ఆయన ఎందు మనకు భయం ఉన్నప్పుడు ఇతరుల భయం మనలోంచి పోతుంది ఆయన మాట ఆయన చిత్తం మన జీవితంలో చేయడానికి పూనుకుందాం ఆయన చిత్త ప్రకారం జీవిద్దాం కొన్నిసార్లు ఆయన మనల్ని ఆ నడవమన్న దారి మనకు నచ్చకపోవచ్చు అర్థం కాకపోవడం ద్వారా ఒకవేళ అర్థమైనా మనకు నచ్చకపోవచ్చు అయినప్పటికీ ఆయనకు విధేయ చూపిద్దాం ఆయన చెప్పింది చెప్పినట్టుగా చేద్దాం నీతిమంతుడు అప్పుడు ఎన్ని ఆపదల్లో ఉన్నా ఆయన ఖచ్చితంగా అన్నిట్లో నుంచి మనల్ని బయటపడి వేస్తాడు అలాగే ఆయన సెల నుంచి వచ్చిద్దాం అయ్యా నువ్వు తప్ప నాకు వేరే ఆధారం లేదు అన్నట్టుగా జీవిద్దాం అప్పుడు ఆయన యొక్క మేలును మనం అనుభవించే స్థితిలోకి మనం వెళ్ళగలం అందుకే యహోవాను ఆశ్రయించేవారు ధన్యులు అన్నాడు అలాంటి జీవితం ధన్యత కలిగిన జీవితం ఈ సంవత్సరం మనం అనుభవిద్దాం అలాంటి అనుభవంలోకి దేవుడు మనలందరినీ తీసుకువెళ్ళిన గాక ప్రార్థించుకుందాం తండ్రి ఈ దినాన్ని బట్టి నీకు మరొకసారి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఈ సంవత్సరంలో మొదటి బుధవార పారాధనను మేము కలిసి చేసుకోవడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను గత సంవత్సరాన్ని మేము చూసినప్పుడు మా జీవితంలో జరిగిన మేలులు అనేకములుగా ఉన్నాయి ప్రభు చాలా మేలులు మేము పొందుకోవడానికి మేము అరుగులం కాము అయినప్పటికీ మమ్మల్ని ప్రేమించే దేవుడు కనుక నీవు మాకు మేలు చేశావు మేలులే చేస్తూ వస్తూ ఉన్నావు నీకు వందనాలయ్యా నీవు గొప్ప దేవుడు కృప కలిగిన దేవుడు ప్రేమించే దేవుడు అయినావు నీకు వందనాలు మేము తప్పు చేసినప్పుడు తప్పు చేసి మేము తప్పు చేశామన్న విషయాన్ని మేము తెలుసుకొని నీ ఎదుట పసి ద్వారా మీరు మాకు నేర్పించారు మా జీవితంలో ఇదే చేస్తున్నారు అన్న విషయాన్ని మాకు స్పష్టంగా చూపించారు కనుక మాకు జరిగిన ప్రతి సంవత్సరంలో ప్రవ్వ మేము నీ వైపు చూచేవారిగా నీ ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారిగా నీ మాట విని నడుచుకునేవారిగా నిన్నే ఆశ్రయించి జీవించేవారిగా మేము ఉండడానికి సహాయం చేయండి అలాంటి జీవితాన్ని కలుగునప్పుడు మేము ధన్యులమై ఉంటాం అలాంటి ధన్యత కలిగిన జీవితాన్ని మాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను పరిశుధాత్మ దేవా నీ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని పదే పదే ప్రోత్సహిస్తూ అలాంటి నడతగలిగిన జీవితాన్ని మా జీవితంలో కట్టమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను మా ఆలోచనలను మా భయాలను మా ఆలోచనల్ని స్వాధీనంలో పెట్టుకుని మేము భయాలను తీసివేసి ప్రభా నీ ఆలోచనలతో నీ వాక్యంతో మా మనసులను హృదయాలను నింపి ప్రభా మేము ధైర్యంగా ముందుకు నడగలిగే స్థితిలోకి మమ్మల్ని తీసుకువెళ్ళమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను మా ముందున్న ఈ సంవత్సరాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు మాకు ఇచ్చిన ఈ నూతన సంవత్సరాన్ని బట్టి నూతన బహుమానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ప్రతి దినం నీ దగ్గర నుంచి వచ్చిన బహుమానం ప్రభా ఇక రాబోయే దినాలన్నీ కూడా కృతజ్ఞత కలిగి నీకు మహిమ తీసుకువచ్చి నిన్ను గనపరిచి నిన్ను మాత్రమే గనపరుస్తూ ఎల్లప్పుడూ నిన్నే స్థుతిస్తూ జీవిస్తూ ప్రభా సర్వజనులకు సువార్తన ప్రకటించే క్రైస్తవులుగా మేము ఉండడానికి మాకు సహాయం చేయండి మమ్మల్ని నడిపించండి అలాగే సంఘంగా మేము మీ కృతజ్ఞత చెల్ చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ప్రభా ఎంతకాలం మీరు మాకు తోడై ఉన్నారు ఆన్లైన్లో తెలుగు సర్వీస్లో అనేక మంది అనేక ప్రాంతాల నుంచి దేశాల నుంచి మాతో కలిసి దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి మీరు ఇచ్చిన ఈ ఈ గొప్ప టెక్నాలజీని బట్టి నీకు వందనాలు మరింతగా ఈ టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకొని ప్రభావ మేము ఇంకా నీ వాక్యంలో బలపడినట్లు సహాయం చేయండి మరిన్ని అవకాశాలు దయచేయండి అనేక మందికి మేము ఈ వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి సహాయం చేయండి మరొకసారి ప్రభా ఈ దినాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ నీవు మాట్లాడిన మాటలను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ మమ్మల్ని మేము మీకు చేతి సమర్పించుకుంటూ ఏసునామోనా అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి అమేన్ అమేన్
మాతో కలిసి ఇప్పటి వరకు దేవుని ఆరాధించి దేవుని వాక్యాన్ని వినటానికి మీరు సమయాన్ని వెచ్చించినందుకు నీకు మీకు అందరికీ మా హృదయ దేవుల్లో ఎదుగుదాం ఇతరులకు కూడా మనం ఈ వాక్యాన్ని పంచుకుందాం దయచేసి ఖచ్చితంగా మీరు ఈ లింక్స్ని తెలుగు వచ్చిన వ్యక్తులు మీకు తెలిసిన వ్యక్తులతో షేర్ చేసుకోండి వారికి కూడా అది ఉపయోగపడుతుంది కనుక ఈ ఈ విషయంలో మీరు శ్రద్ధ చూపించవలసిందిగా మనం చేస్తూ ఉన్నాను దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకొని మనం ఈ సాయంకాల పారాధన ముగించుకుందాం మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారి కృపయు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క శాంతి సమాధానం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ మనందరికీ తోడైన గాక ఆమెన్ ఆమెన్ అట్ బ్లెస్ యూ హ్యావ్ అ వండర్ఫుల్ వీక్